నేను ఈ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ కు బయలుదేరబోయే ముందు ఈనాడులో కొన్ని స్ట్రోలింగ్ అవుతున్నాయి వాటికి సంబంధించి కూడా ఆన్సర్ ఇద్దాం అనుకున్నాను అన్నిటికన్నా ముందు ముఖ్యంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నాకు ఫస్ట్ చీఫ్ సెక్రటరీగా తీసుకొని ఫుల్ టైం నా టెన్యూర్ అయ్యే వరకు వన్ ఇయర్ ఎయిట్ మంత్స్ పనిచేసే అవకాశం కల్పించినందుకు నేను ఆ టెన్యూర్ ముగించుకున్న తర్వాత హి వాజ్ వెరీ జనరస్ టు మీ సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్ స్టేటస్లో ఉంటుంది చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ పోస్ట్ తీసుకోండి అని రిక్వెస్ట్ చేశారు ఫైవ్ ఇయర్స్ టామ్ ఉంటుందని నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు సార్ ఇస్తే బ్రామిన్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్గా ఇవ్వండి లేకపోతే నాకేం పనిలేదు నేను ఫ్రీగా ఉంటాను యాక్చువల్గా నాకు చాలా థాట్స్ ఉన్నాయి ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోవాలనే ఫీలింగ్ ఉంది బట్ ఇదొక్కటి మాత్రం ఐఎమ్ విల్లింగ్ టు డూ ఇట్ ఎందుకంటే ఈ సమాజం కొద్దిగా బాగా దెబ్బతిన వాళ్ళు ఉన్నారు చూపించడానికి ఈ కార్యక్రమంలో అయితే ప్యాషన్తో చేయగలను అని రిక్వెస్ట్ చేశాను దానికి కూడా వారు ఒప్పుకొని త్రీ ఇయర్ టర్మ్స్తో నాకు ఈ దీన్ని ఇచ్చారు మరి ఈరోజు టీవీలో తీసేశారు అని చూశాను ఎక్కడ కరెక్ట్ అయి ఉంటుందని భావిస్తూ ఉన్నాను అంత అవసరం కూడా లేదు వారు కానీ వారి ఆఫీస్లో ఎవరైనా కానీ ఫోన్ చేసి నాకు ప్రాబ్లం ఉంది నువ్వు రిజైన్ చేస్తామంటే చేసి ఉండేవాడిని ఎప్పుడైనా ఆ రిక్వెస్ట్ వస్తే పంపించేస్తాను తీసేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు కానీ నన్ను రిజైన్ చేయమని అడుగుతున్న వాళ్ళని చూస్తే ఆశ్చర్యం వేస్తూ ఉంది ఎవరో ఒక కథను కేసీ చెరుపూరి అని ఐ డోంట్ నో వాట్ హీ ఈస్ డల్లాస్ నుంచి ఫోన్ చేస్తాడు అమెరికా కృష్ణారావు గారు మీరు ఫేస్బుక్లో పెట్టిన ఆ పోస్టింగ్ సరిగా లేవండి మీరు రిజైన్ చేస్తే బాగుంటుంది అని అయ్యా ఇదేదో ప్రభుత్వానికి నాకు మధ్య జరిగే విషయం నీకు దేనికేనంటే అదో మళ్ళీ దాన్ని పెద్ద ఇది చేసి పౌర సమాజం తరఫున రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము మీరు రిజైన్ చేయాలని పెట్టాడు ఇప్పుడు ఎవరో బోడపాటు ఏదో అని అనుకుంటాను ఇంగ్లాండ్ నుంచి ఫోన్ చేస్తాడు సార్ మీరు ఫేస్బుక్లో పెట్టినవి కరెక్టా హ్యాక్ అయిందా అంటే నాయన నీకు దేనికి రా అది ఏదైనా ఉంటే గవర్నమెంట్ నన్ను అడుగుతుంది నేను గవర్నమెంట్కు సమాధానం చెప్పుకోవాలి నీకు చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు లేదు కదా అని చెప్పి పెట్టాను చాలా కోపం వచ్చింది ఆయనకు మళ్ళీ నాకు పెద్ద మెసేజ్ పెట్టాడు సో ఇట్లాంటి వాళ్ళని అందరూ అడిగారు కానీ గవర్నమెంట్ నన్ను అడగలేదు కానీ ఇక్కడ టీడీపీ అధికార ప్రతినిధి చెప్పిన స్ట్రోలింగ్ కింద ఈనాళ్ళు వేస్తున్నారు ఈ ఫేస్బుక్లో పెట్టిన వాటి మీద వివరణ చేసే ప్రయత్నం కృష్ణారావు చేయలేదు చాలా తప్పు కరెక్ట్ కాదు నన్ను అడిగుంటే తప్పకుండా ఎందుకు పెట్టాల్సి వచ్చింది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి వివరణ ఇచ్చి ఉండేవాడిని ఏమేమి ఏమేమి ఐఎమ్ నాట్ కమిటెడ్ ఎనీ క్రిమినల్ యాక్ట్ ఆర్ ఎనీ సచ్ థింగ్ సో వెర్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అది కరెక్ట్ కాదని నేను అనుకుంటున్నాను ఇక రెండోది మరి అధికార ప్రతినిధి నుంచి వచ్చినటువంటి స్క్రోలింగ్ వన్ బై వన్ వస్తూ ఉంటే నోట్ చేసుకొని వచ్చాం ఒక్కోట ఆన్సర్ చేద్దామని సీఎంకు జవాబుదారీ తనం లేకుండా ప్రవర్తించారు ఇది కూడా చాలా రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అండి ఎందుకనంటే ఆరు నెలల నుంచి సీఎం గారిని కలవటానికి విశ్వ ప్రయత్నం చేస్తున్నారని నాకు అపాయింట్మెంట్ దొరకలేదు అది దట్స్ అ ఫ్యాక్ట్ నాలుగు తడవల సీఎం పేషీలో పోయి శ్రీనివాస్ దగ్గర కూర్చొని నాలుగు నాలుగు గంటలు రెండు తడవలు ధర్మ దర్శనం అయింది రెండు తడవలు ఏ దర్శనము కాలేదు తిరిగి వచ్చాను ఒక తర్వాత తిరిగి వచ్చి ఇంకో సీనియర్ ఆఫీసర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను వెళ్ళి ఆయన ఇప్పుడు చెప్పాను నా ఎగో బాగా హత్ అయింది బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ ఇన్ మై స్ట్రైట్ బికాస్ నేను చేసేటటువంటి పని ఈ బ్రాహ్మిన్ కార్పొరేషన్ కోసంగా ఏదో సమ్ గుడ్ వర్క్ ఫర్ ది కమ్యూనిటీ చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఉన్నాను చేస్తున్నాను కాబట్టి నేనేమి నా ఎగో హెత్ అయినా ఫీల్ కావట్లేదు మళ్ళీ ఇంకో తర్వాత ట్రై చేస్తాను చివరకు ఆయనకు ఆయన పిఎస్కి ఒక మాట చెప్పి వచ్చా నీకు ఐదు నిమిషాల అపాయింట్మెంట్ ఇక్కడ ఇవ్వటం వీలు కాకపోతే సీఎం గారితో పాటు నన్ను ఏరోప్లేన్ ఎక్కించు ఆ రోజుకు విజయవాడ కానీ హైదరాబాద్ కానీ వస్తాను అరగంట సమయం సమయం దొరుకుతుంది ఇష్యూస్ చాలా ఉన్నాయి డిస్కస్ చేసుకొని రావచ్చు అని మరి కారణం ఏందో నాకు తెలియదు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆరు నెలల అయింది నేను సీఎం గారిని కలిసి సో ఇది జవాబుదారితనంతో ప్రవర్తించలేదు అనేది కరెక్ట్ ఇక 
నా క్యాబినెట్ ర్యాంక్ ఉంది క్యాబినెట్ ర్యాంక్ ఇచ్చినటువంటి ఆయన కూడా ఇట్లా ప్రవర్తించాన నా క్యాబినెట్ ర్యాంక్ లేదు చాలా మంది అది ఒకటి రాంగ్ గా ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నారు గవర్నమెంట్ అమరి అయిన టీడీపీ అధికార ప్రతినిధి తెలుసుకొని మాట్లాడాలి ఇంకొకటి ఏమన్నాడంటే నియోజకవర్గాల్లో మీటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు వైఎస్ఆర్సిపి ఎమ్మెల్యేస్ ఇంటిమేషన్స్ పోతున్నాయి మా ఎమ్మెల్యేలకు ఇంటిమేషన్స్ పోవటం లేదు నా మీటింగ్ ఏదైనా ఉంటే నేను డిస్టిక్ట్ కోఆర్డినేటర్కి చెప్తా పదమూడు జిల్లాల డిస్టిక్ట్ కోఆర్డినేటర్స్ టీడీపీ కార్యకర్తలు వాళ్ళు కనుక టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలకు చెప్పకుండా వైఎస్ఆర్సిపి ఎమ్మెల్యేలకు చెబుతూ ఉంటే ఆ పార్టీలో ఏదో చాలా సీరియస్ ప్రాబ్లం ఉన్నది మాట రెక్టిఫై చేసుకోవాలి దానికి నన్ను నిందించడం కావ్యం కాదు నేను నా ప్రోగ్రాం ఫలానా నియోజకవర్గంలో ఈరోజు మీటింగ్ పెట్టండి వస్తానంటాను డిస్టిక్ కోఆర్డినేటర్ ఆర్గనైజ్ చేస్తాడు డిస్టిక్ కోఆర్డినేటర్ లోకల్ ఎమ్మెల్యేకి ఇన్ఫార్మ్ ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు వీళ్ళ సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ ఇన్ కన్సల్టేషన్ విత్ పార్టీ జరిగింది సో వాళ్ళకి ఇంటిమేషన్ రాలేదు కాబట్టి కృష్ణారావు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇది ఎట్లా నాకు అర్థం కాలేదు అది ఒకటి ఐ థాట్ ఐ షేర్ ఇట్ విత్ యూ లోన్స్ వైఎస్ఆర్సిపి పీపుల్కే ఇస్తున్నారు అసలు ఈ ఇష్యూ నైన్ ఐ విల్ టేక్ టోటల్ అబ్జెక్షన్ అండి లబ్ధిదారుడిలో వైఎస్ఆర్సిపి లబ్ధిదారుడు తెలుగుదేశం లబ్ధిదారుడు అనేవాడు ఉంటాడా లబ్ధిదారుడు ఉంటాడు దానికి ఆబ్జెక్టివ్ క్రైటీరియా ఉండాలి ఆబ్జెక్టివ్ క్రైటీరియా ప్రకారం చేయాలి అదే వి ఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ ఇట్ ఇన్ బ్రామిన్ కార్పొరేషన్ జన్మభూమి కమిటీలకు ఎక్కడా ప్లేస్ లేకుండా చేశాం ఆన్లైన్ చేస్తున్నాం ఆన్లైన్ లో అప్లై చేసుకుంటున్నారు క్రైటీరియా చూస్తున్నారు డబుల్ ఆర్టీజిఎస్ చేస్తున్నారు వైఎస్ఆర్సిపి మెంబర్స్కి లోన్స్ ఇచ్చి మిగిలిన వాళ్ళకి ఇవ్వటం లేదండి అసలు అసలు ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎలికేషన్ అసలు చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది వెన్ యు ఆర్ ఒక ఆబ్జెక్టివ్ క్రైటీరియా ప్రకారం లబ్ధిదారుడికి బెనిఫిట్ పోవాలి కానీ లబ్ధిదారుడులో వైఎస్ఆర్సిపి లబ్ధిదారుడు ఏందో మరి తెలుగుదేశం లబ్ధిదారుడు ఏదో నాకు ఇది అర్థం కాలేదు ఇంకొక ఇంకొక పెద్ద అఫాండం నా మీద వేశారు బీజేపీ ప్రచారానికి విశాఖపట్నం వెళ్ళాడు నిజమే నేను వెళ్ళాను ఎందుకు వెళ్ళాను కూడా చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇంత మట్టి ఎవరికి చెప్పలేదు బ్రాహ్మలు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది శతాబ్దాల్లో బ్రాహ్మల కోసంగా ఎంటో చేసిన సత్రాలు కొన్ని ఉన్నాయి ఒక ముప్పై నాలుగు నలభై సత్రాల దాకా ఉన్నాయి ఈ సత్రాల్లో నెల్లూరులో ఉన్న అయ్యలూరి వారి సత్రం ఒకటి గుంటూరులో ఉన్న దాని పేరు ఎడవల్లి వారి సత్రం ఒకటి బ్రామిన్ కార్పొరేషన్ తీసుకుందామని ఒక ప్రపోజల్ పెట్టాం అది మినిస్టర్ ఎండోమెంట్స్ పోయింది నాకు తెలుసు ఇది సీఎం దారి దాకా పోతే ఇది క్లియర్ కాదని నా బాధ తెలుసు ఎందుకంటే ఇటువంటి విషయాలు ఆయన అంత కన్సిడరేషన్ గా ఉండలేదు సో నేను మినిస్టర్ ఎండోమెంట్స్ చెప్పాను సార్ ఇది మీ లెవెల్లో క్లియర్ చేయగలిగితే అవుతుంది లేకపోతే మీరు ఫర్గెట్ ఇట్ ఫైల్ అని పెట్టేసాయన నేను నా లెవెల్లో క్లియర్ చేస్తానని నా రెండు క్లియర్ చేసి మాకు ఇచ్చారు బట్ ఈ రోజు వరకు దానికి ఫుల్ క్రెడిట్ సీఎం గారికి ఇస్తున్నాం సీఎం గారు ఈ రెండు సత్రాలు బ్రాహ్మలకి ఇచ్చారని చెప్పుకుంటున్నాం మేమేమి మినిస్టర్ దగ్గర అయిందని చెప్పలేదు ఈ రోజు మీరు ఇష్యూ రైజ్ చేశారు కాబట్టి చెప్పాల్సి వస్తుంది ఆయన ఆ రెండింటి మీద సంతకం పెట్టిన రెండో రోజు నువ్వు వైజాగ్ వచ్చి కాస్త మాకు ప్రచారం చేస్తావా అని అడిగారు మిత్రపక్షం అధికార పార్టీలో ఉన్న మినిస్టర్ గారు రిక్వెస్ట్ చేస్తే పోవటం తప్పేమో మరి నాకు ఇవాళ వరకు మరి నువ్వు అక్కడ తప్పు చేశావని ఎవరు నాతో అనలేదు ఈ రోజు ఎందుకనో ఈ ఈ వాదన ఎందుకు తీసుకొస్తున్నారో నాకైతే అర్థం కావట్లేదు ఇది ఇది ముందు క్లారిఫై చేద్దాం అనుకున్నా ఇంకొకటి మొన్న అటు మొన్న ఇంకో పెద్ద ఇది సెంట్రల్ ఎమ్మెల్యే ఇవ్వలేదని క్యాబినెట్ మినిస్టర్ ఇవ్వలేదని కృష్ణారావు గారు పోస్టులు పెట్టారు అయ్యా మొట్టమొదటి పాయింటు ప్రత్యక్ష ఎన్నికల్లో పాల్గొనే ఉద్దేశమే నాకు లేదు ఆ అర్ధ బలము అంగ బలము ఇంకో బలము నాకు లేవు సో ఏదో సెంట్రల్ ఇంత బతుకు బతికి ఏదో అన్నట్టు సీఎస్ గా చేసి ఉన్న పోషణ అంతా అనుభవించి పోయేది ఎమ్మెల్యే ఇవ్వలేదని పోస్టులు పెడతానా రెండోది క్యాబినెట్ మినిస్టర్ అసలు యాక్చువల్ గా ఆయన నాతో అన్నాడు ఏం కృష్ణారావు నువ్వు వాట్సాప్ మినిస్టర్ వైపునా ఆయన ఎందుకంటే వాట్సాప్ లో అప్పుడు చాలా రౌండ్లు అవుతూ ఉండేది కృష్ణారావును మినిస్టర్ చేస్తున్నాను సరే ఒకటే చెప్తున్నా నాకైతే ఎవరు మాట్లాడలేదు ఆఫర్ ఇవ్వలేదు 
ఇస్తే వద్దంటాను బికాస్ నాకు ఇప్పుడు దీన్ని ఫార్మాటింగ్ స్టేజ్లో ఉన్న ఈ కార్పొరేషన్ను సరిగ్గా నడపటమే నా మెయిన్ మోటో సో ఇప్పుడు ఏదో నేను మినిస్ట్రీస్ తేలిపోయేవాడిని అటువంటి వాడిని ఏమి కాదు సో ఐ నో ఇంట్రెస్ట్ అన్న సో అటువంటప్పుడు అసందర్భంగా ఏదో నేను ఎమ్మెల్యే పోస్టు ఇవ్వలేదనో లేకపోతే ఇంకోటి ఏదో ఇవ్వలేదనో దానికోసంగా నేను చేశానంటే అది కరెక్ట్ కాదు ఇంకెవరో ఒక చోట ఈయనకు నెలకు రెండు లక్షలు ఇస్తున్నారన్నట్టు ఒకటి నేను శాలరీ తీసుకోవట్లేదు ఈ ఈ కార్ ఈ పోస్ట్లో వితౌట్ శాలరీయే పనిచేస్తున్నాను సీఎం వాజ్ వెరీ కన్సిడరేట్ అండ్ కైండ్ ఎందుకు అట్లా చేస్తున్నావు శాలరీ కూడా తీసుకోవచ్చు కదా అంటే లేదు సార్ వితౌట్ శాలరీ చేద్దాం అనుకున్నా సరే ఏదో చిన్న చిన్న పర్క్స్ ఏవో ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను చీఫ్ సెక్రటరీ నా తర్వాత అయిన వాళ్ళు ఆ హౌస్ వద్దన్నారు అది పెద్ద హౌస్ దాన్ని మెయింటైన్ చేసుకోవడానికి కొంత స్టాఫ్ కావాలి అటువంటి ఫెసిలిటీస్ తప్పకుండా తీసుకుంటూ ఉన్నాను అటు నుంచి నేనేమి ఈ పోస్ట్లో ప్రభుత్వం నుంచి తీసుకునేది ఏమి లేదు అదొకటి షేర్ చేద్దాం అనుకున్నాను ఇక మెయిన్ ఇష్యూకు వస్తే ఇప్పుడు ఏం తప్పు చేశానని ఇంత పెద్ద క్యాంపెయిన్ రన్ చేశారో నాకు అర్థం కావట్లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మరి రోజు సీఎం గారి మీద విసుకపడుతూ ఉంటారు చాలా చాలా కామెంట్లు చేస్తూ ఉంటారు కిష్నేని నాని గారు జేసీ దివాకర్ రెడ్డి గారు వాళ్ళు మరి అవన్నీ ఇగ్నోర్ చేస్తున్నారు కదా మరి ఏదో ఎక్కడో చోట పెట్టిన ఫేస్బుక్ పోస్ట్ ఎవడో ఒకడు ఏదో రీజన్ కు అది వాడు ఏదో దేనికోసం చేసి ఉంటే అనుకోవచ్చు దానికి కూడా చిన్న మనిషి పేరు నేను ఎందుకు మెన్షన్ చేయట్లేదంటే ఈస్ నాట్ వర్త్ ఈవెన్ మెన్షనింగ్ అంటే అది వాడి లెవెల్ అటువంటి వాడిని మీ దగ్గర ఏదో ఒక చోట పెద్ద పోస్ట్ పెట్టాడు అతను ఫేస్బుక్ లోనే ఏమని పెట్టాడు చేసి దివాకర్ రెడ్డి గారు లేట్ గా వెళ్ళి ఫ్లైట్ మిస్ కావటం అనే చోట ఎయిర్లైన్స్ తే లోపం ఉంది ఎంపీలు వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు కొద్దిగా ఎక్కువ టైం ఇవ్వాలి కదా అని పెట్టాడు ఇతను ఏదో తెలుగుదేశంలో సమ్ స్మాల్ ఫంక్షనరీ నాకు కాస్త అది చాలా బ్యాడ్ టేస్ట్లో ఉన్నట్టు అనిపించింది వెంటనే దానికి నేను స్ట్రాంగ్ కామెంట్ పెట్టా నువ్వు ఏం మాట్లాడుతున్నావు నీకు అసలు సెన్స్ ఉందా ప్రోటోకాల్ ఆఫీస్లో కూడా అక్కడ ఉంటాడు మామూలు వచ్చేటటువంటి ప్యాసింజర్స్ కన్నా అరగంట లేటుగా విఐపీలు వస్తారు క్యూలో నిలబడరు డైరెక్ట్గా పోతారు ఆ టైం కూడా నేను రాలేదు కాబట్టి వాళ్ళు డోర్ మూశారు ఎట్లా ఉందని అంటే చిన్నప్పుడు మా గ్రామంలో బస్సు పొద్దున్న పోతుంది అంటారు సర్పంచ్ వస్తాడు ఆగరా అంటే అరగంట ఆగుతాడు అతను తెచ్చుకొని పోతాడు మనం జాతీయ స్థాయి నాయకులమైన సర్పంచ్ లెవెల్ మనస్తత్వాలు పోలేదు అని పెట్టా అంటే దాంట్లో ఏమి తప్పేమి లేదు ఆయనకు అది చాలా ఆగ్రహం కలిగించింది దట్ స్మాల్ లెవెల్ ఫంక్షనరీ ఈయన నా పోస్టుకు క్లారిఫికేషన్ పెట్టే అంతటి వాడా సో ఏదో అతను ఈజ్ నాట్ ఈవెన్ ఏ ఫ్రెండ్ ఫర్ మీ ఇన్ ది ఫేస్ ఫేస్బుక్ మరి ఏ అకౌంట్ నుంచి ఎటు నుంచి పోయినాడో పోయి కొన్ని పోస్టులు తీసి బయట పెట్టాడు వాటిని గురించి కూడా చెప్తాను ఎందుకు పెట్టాల్సి వచ్చింది అనేది అది ఐ థాట్ ఇస్ వన్ స్మాల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది హోల్ థింగ్ నా ఏప్రిల్ ట్వంటీ సెకండ్ ఆర్ సో అరౌండ్ దట్ టైం ఈ గుట్టూరి రవికిరణ్ ఎవరో అతని పేరు అతను అరెస్ట్ చేశారు అరెస్ట్ చేసినప్పుడు నేను చాలా ఫీల్ అయ్యాను ఏంటి మనం ఏదైనా ఫ్యాసిస్ట్ రాజ్యంలో ఉన్నావా ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నావా ఒక సెట్టాయం ఐ మీన్ కాంట్ యాక్సెప్ట్ వాట్ 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 టైప్ ఆఫ్ ఏ సిస్టమ్ ఆర్ గుజ్జింది అనేది నాకు బాగా అనిపించింది పొలిటికల్ సెటైర్ వేస్తే నవ్వుకోవాలి చదివితే వాడి మీద వేయాలి చదవకపోతే ఊరు కూర్చోవాలి ఆ రోజు నుంచి ఆ వారం నాకు వచ్చిన పొలిటికల్ సెటైర్స్ మా వాళ్ళతో షేర్ చేసే అంతే ఏ స్మాల్ గ్రూప్ ఆఫ్ సమ్ అబౌట్ థర్టీ ఫార్టీ పీపుల్ దట్స్ ఇట్ దట్స్ ది ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ఐ హ్యావ్ ఇన్ ది ఒకటి ఇన్ ది ప్రాసెస్ ఇతను నా ఫేస్బుక్ చాలా నా ఫేస్బుక్ పేజీకి చాలా పబ్లిసిటీ ఇచ్చేశాడు నవ ఐల్ గెట్ల రోజు వంద ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ వస్తున్నాయి ఇదంతా అయిన తర్వాత సో ఆ మూడు నాలుగు పోస్టులు షేర్ చేశాను మరి ఏమైనా క్రిమినల్ లెవెల్లో జరిగినటువంటి తప్పేమో నాకు తెలియదు నేను నేను ఐ డెంట్ రైట్ ఎనీ కామెంట్ ఐ ఐ ఐ ఐ థింక్ మేక్ ఎనీ పోస్ట్ ఆఫ్ మై జస్ట్ వచ్చిన వచ్చినట్టు షేర్ చేశా బట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈస్ దిస్ యూ గో అండ్ చెక్ ఇట్ ఇట్ ఓన్లీ హ్యాపెన్ ఫర్ వన్ వీక్ ఆఫ్టర్ దిస్ దట్ యూ బు టు రవికృష్ణ ఆర్ సంబడి ఇన్సిడెంట్ బికాస్ ఐ రియలీ ఫెల్ట్ బ్యాడ్ అబౌట్ దట్ ఇన్సిడెంట్ సో అంతకు ముందు లేవు ఆ తర్వాత లేవు యూ కెన్ ఓన్లీ దట్ వన్ వీక్ 
తీసి పోస్ట్ పాటు షేర్ బై అదర్వైజ్ ఐ షేర్ లాట్ ఆఫ్ పోస్ట్ చాలా ఫన్నీగా ఉంటాయి చాలా నచ్చిన ఉంటాయి పక్క వాళ్ళకి పంపిస్తూ ఉంటాం మరి అడుగు ఉండి ఆన్సర్ ఇచ్చి ఉండేవాడిని మీరు ఇప్పుడు సంబడి జస్ట్ మేడ్ ఏ ఫోన్ కాల్ కృష్ణారావు ఎందుకు పెట్టావు ఈ పోస్ట్ లాంటివి ఉండి ఉంటే ఎందుకు షేర్ చేసామంటే తప్పకుండా చెప్పుండేవాడిని ఎవరు అడగలేదు నన్ను అడిగిన వాళ్ళంతా ఎవరో మా ప్రెస్ ప్రతినిధులు ఇద్దరు అడిగితే వాళ్ళకి చెప్పాను ఇదే ఇదే ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇది కోసం చేశానని చెప్పాను సో దట్ వాస్ ది ఓన్లీ థింగ్ ఇన్ విచ్ ఐ హ్ షేర్ పోస్ట్ టు ఇక నా పోస్ట్ అని గురించి రెండో కమిటీ ఇది షేర్డ్ పోస్ట్లు రెండోది నేను పెట్టిన పోస్ట్లు అసలు ఫేస్బుక్ ఉంది ఎక్స్ప్రెస్ యువర్స్ విచ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ లేకపోతే అసలు ఫేస్బుక్లో అసలు పేజ్ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది డోనాల్డ్ ట్రంప్ నుంచి విజయ మల్యా నుంచి శ్రీకాకుళంలో ఉన్న అరటి పండు దాకా అన్నిటి మీద పోస్టులు పెట్టాయి ఆ పెట్టిన పోస్టులో రెండు పోస్టులు విచ్ దే ఫౌండ్ అబ్జెక్షన్ బులీస్ గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణికి ట్యాక్స్ కన్సెషన్ ఇవ్వటం న్యాయబద్ధం కాదని ఒక పోస్ట్ పెట్టాను అది వీళ్లకు నచ్చలేదు ఇది గవర్నమెంట్కు వ్యతిరేకంగా నువ్వు పోస్ట్ పెడతావా ఇప్పటికి కూడా చెప్తున్నా న్యాయబద్ధం కాదు కరెక్ట్ కాదు చారిత్రక సినిమా నిర్మాణం చేస్తామంటూ చరిత్రను డిస్టార్ట్ చేసినప్పుడు దాన్ని ట్యాంక్స్ కన్సెషన్ ఇస్తాం రాంగ్ కదా అది ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ ఐ పుట్ యాజ్ ఎ పోస్ట్ ఫర్ మీ అండ్ షేర్ ఇట్ విత్ మై ఫ్రెండ్స్ సెకండ్ బాహుబలికి ఎక్స్ట్రా స్క్రీనింగ్ అవకాశాలు అది అందరికీ తెలిసి ఉంటే ఎక్కువ నిర్మాతలు ఇన్వెస్ట్ చేసి దే విల్ ఆల్సో ప్రొడ్యూస్ సచ్ మూవీస్ బట్ ఇన్ ది ప్రాసెస్ గౌతమి పుత్ర శాతకం నేను చూడలేదు బాహుబలి ప్రైస్ చూచాను మంచి సినిమా సో దట్స్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ దిస్ సో అది వాట్ ఈస్ రాంగ్ ఇన్ దట్ ఐ కుంట్ అండర్స్టాండ్ ఇది రెండు కరెక్ట్ కాదని పోస్ట్ పెట్టాను ఇక రెండోది ఇది కన్సిస్టెంట్గా నా మీద చేస్తున్నటువంటి దాడి ఎవరు మా ఫ్రెండ్ అనిల్ సింగల్ తిరుపతికి పోవడం ఇష్టం లేదు నువ్వు చేశావు అనేది ఫ్యాక్ట్ కాదని అదే నేను అక్కడ పెట్టిన పోస్ట్ ఎప్పుడైతే నార్త్ సౌత్ ఇష్యూ దీంట్లో తీసుకొచ్చారు ఇది అసలు నార్త్ సౌత్కు సంబంధించిన ఇష్యూ కాదంటానికి నేను పోస్ట్ పెట్టా ఎందుకు నేను చెప్పిందల్లా ఒకటే ఒక ట్రెడిషన్ ఉంది ఈ పోస్ట్లో సౌత్ ఇండియాను మోస్ట్లీ తెలుగు ఆఫీసర్ను నియమించేటటువంటి ఒక సాంప్రదాయం ఉంది ఆ సాంప్రదాయాన్ని ఈరోజు భగ్నం చేసుకోవాల్సిన స్పెషల్ సర్కమ్ స్టాన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేవు ఎందుకు చేశారు దట్స్ ది దట్స్ ది ఓన్లీ పాయింట్ అంతకు మించి ఇప్పుడు ఉత్తరాది ఆఫీసర్లు సమర్థవంతులు కాసు ప్రమాణ రెడ్డి గారి కింద పనిచేశారు వెంకటరావు గారి కింద పనిచేశారు ఎన్టీ రామారావు గారి కింద పనిచేశారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఫస్ట్ టెన్యూర్లో పనిచేశారు మరి ఎప్పుడు ఎవరిని వేయలేదే ఇప్పుడు కన్సిస్టెంట్గా యూ ప్రిఫర్డ్ ఏ సౌత్ ఇండియన్ ఆఫీస్ వై సడన్లీ ఏ చేంజ్ చేయా ఇట్ వాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ నార్త్ సెల్ ఇట్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ దిస్ పర్టికులర్ ఇండివిజువల్ విత్ హోమ్ ఐ హెవ్ అన్ ఎక్సలెంట్ పర్సనల్ రిస్ రిలేషన్షిప్ అండ్ కన్సిడర్ మీస్ అ వెరీ వెరీ ఎఫిషియంట్ ఆఫీసర్ సో అది ఒకటి నేను తప్పు చేశాను ఈ రెండు నేను పెట్టిన పోస్ట్లు వాటిలో చేసిన తప్పు ఆ మూడు షేరింగు విచ్ వాస్ డన్ విత్ రెఫరెన్స్ టు దట్ పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్ ఆఫ్ దట్ సోషల్ మీడియా యాక్టివిస్ట్ అరెస్ట్ but i felt really bad so i shared whatever came to me so this is the background in which this thing has been done ita prime in corporation puste in sala i tried to do a lot and unconventional ga kuda chesanu so na request alla government ki endi ante din dilute cheyatho దీంట్లో నేను అన్కన్వెన్షనల్గా ఎట్లా చేశానంటే గవర్నమెంట్కు పంపిస్తే ఇవి తిరిగి రావు కాబట్టి నా లెవెల్లో డెసిషన్స్ తీసుకొని చాలా చేశాను అండ్ ఆల్ విత్ అన్ ఇంట్రెస్ట్ దాట్ వీ షుడ్ బిల్డ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి అ సబ్సిడీ డోలింగ్ ప్రాసెస్ బట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ బిల్డింగ్ ఈజ్ ఫార్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అనే పాయింట్ మీద నేను చేయటం జరిగింది దాన్ని కాస్త మైండ్లో పెట్టుకొని నాకన్నా సమర్థులైన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కమ్యూనిటీలో ఉన్నారు అదర్వైజ్ ఆల్సో ఉన్నారు దిస్ బట్ ఫ్యాషన్ కూడా కావాలి అంటే సమర్థతే సరిపోదు ఇట్లాంటి ఆర్గనైజేషన్లో పనిచేసేటప్పుడు మీకు సమర్థత ఉండాలి ఫ్యాషన్ ఉండాలి అటువంటి వాళ్ళని ఎవరినైనా వేసి వాటి యాక్టివిటీ డైల్యూట్ చేయకుండా కనుక ఉంటే సీఎం గారికి నేను శిరస వంతనం చేస్తాను దానికి ఏమీ ప్రాబ్లం లేదంటే నేను నేను ఇండిస్పెన్సబుల్ అనుకోవట్లేదు నన్ను తీసేసినందువల్ల అది పాడైపోతుంది అనుకోవట్లేదు బట్ దాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మాత్రం ఎందుకంటే ప్యాషనెట్లీ ఆఫ్ డెవలప్డ్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ దానిని సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకు తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది 
ఇంకా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి మై రిలేషన్షిప్ విత్ హిమ్ యాజ్ సిఎస్ ఆ పైన బ్రాహ్మిన్ కార్పొరేషన్లో కూడా ఇవన్నీ ఐ థింక్ అన్నీ ఒకే తర్వాత మాట్లాడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఐ టేక్ మై ఓన్ టైమ్ విల్ కీప్ మీటింగ్ చాలా ఇష్యూస్ అంటే వద్దు అంటే ఒకటి ఇంకొక్క విషయం చెప్పి వదిలేస్తాను మిగిలిన ఆ పైన మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు పొలిటికల్ మైలేజ్ రావటం లేదు రావటం లేదు అనేది అది ఒక పెద్ద నా మీద అభాండం కింద వేశారు పొలిటికల్ మైలేజ్ అంటే ఏంటో నాకు తెలియదు ప్రతి మీటింగ్లో వెళ్ళిన చోట ఒక సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఇవెంట్స్గా వాట్ ఈస్ ది పొజిషన్ ఆఫ్ ది బ్రామిన్స్ హౌ ఇట్ హ్యాస్ డిటరేటెడ్ అని చెప్పి వారి కార్పొరేషన్ పెట్టారు మనం కృతజ్ఞతలుగా ఉండాలి ఒకటి రెండు తరాలు చెప్పి మానేస్తున్నారు అది కాదు మనం చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం కదా నీవే తల్లివి తండ్రివి నీ కొడుకే మా తోడు నీడ నీడ సుమతి అనేటట్టుగా కనుక భజన చేయమంటే నా వల్ల కాదు మరి పొలిటికల్ మైలేజ్ ఇవ్వటం అంటే ఇట్లాంటి భజన చేయటం అంటే అట్లాంటి వాళ్ళని తెచ్చి పెట్టుకోవాల్సింది నా వల్ల అయ్యేటటువంటి పని కాదు తప్పకుండా మ్యాక్సిమం పొలిటికల్ మైలేజ్ దీని వల్ల ఆయనకు వచ్చింది వెదర్ ఐ మీన్ ఎవరిబడి నువ్వు అసలు ప్రతి వాడు చెప్తాను నాకు టీడీపీకి నువ్వు అసలు మొత్తం అంతా కమ్యూనిటీని తీసుకుపోయి టీడీపీకి అంకితం చేసేసావా అని అన్నారు ఆయన ఇవాళ్ళే అన్నాడు మళ్ళీ అగైన్ టుడే ఆల్సో బెస్ టాకింగ్ టు మీ ప్రతి బెనిఫిషరీకి సీఎం సైన్ లెటర్ పంపిస్తున్నాం బెనిఫిషరీస్ లిస్ట్ ప్రతి కాన్స్టిట్యున్సీ ఎమ్మెల్యేతో షేర్ చేస్తున్నాం ఇంతకన్నా పొలిటికల్ మైలేజ్ ఇచ్చేవాడు ఎవరైనా ఉంటే తెచ్చి పెట్టుకుంటే బాగానే ఉంటుంది వి కెన్ డెఫినెట్లీ టూ జీ బెటర్ ఐ మీన్ ఆల్వేస్ ఇట్స్ బెటర్ టు హ్యావ్ ఎ చేంజ్ ఆల్సో ఇది ఎనీ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఒకటే ఎక్కువ రోజులు ఉన్నా కానీ అది పొద్దు ఇంకా చాలా మాట్లాడే ఉన్నాయి చాలా రాసేది కూడా ఉంది ఒకటి క్యాపిటల్ ఇష్యూ మీద ఒకటి రాద్దాం అనుకుంటున్నాను దాని మీద నాకు చాలా స్ట్రాంగ్ వ్యూస్ ఉన్నాయి డివిజన్స్ టైంలో ఆఫ్ ది రోల్ ఐ హ్యావ్ ప్లేడ్ అండ్ దాని మీద కూడా ఒకటి రాద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇక ఈ గవర్నమెంట్ పాలనలో కొన్ని చాలా అంశాలు ఉన్నాయి చాలా ఐ థింక్ ఒక్క లాస్ట్ మాట చెప్పి వదిలేస్తాను ఆంధ్ర ప్రజలకు నిజాలు వెళ్ళటం లేదు దాంట్లో మాత్రం డౌట్ లేదు ఒకనాడు ఉన్న న్యూట్రల్ పేపర్ లాగా వార్త ఉదయం లాగా ఈరోజు అయితే లేదు ఆ రోజు వార్త ఉదయం ఉన్నప్పుడు అది న్యూట్రల్ పేపర్ కింద కన్సిడర్ చేశారు కాబట్టి క్రెడిబిలిటీ ఉండేది ఇప్పుడు అటువంటి పేపర్ లేకపోబట్టి జరిగేటటువంటి అంశాలు నిజంగా ప్రజలకు చేరటం లేదు చేర వేయాల్సిన బాధ్యత మీ అందరికీ ఉంది వాటి మీద మాట్లాడటానికి కూడా నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను కానీ ఇది సమయం కాదు మళ్ళా కలుగుతాను థ్యాంక్ యూ ఏది ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అపా నేను చెప్పాను కదా ఇగోను కూడా వదిలేసుకొని కంటిన్యూ అయిందంతా పనిచేద్దాం అనే ప్యాషన్ ఉంది ఇక్కడ ఈరోజు కూడా తీసేయకపోతే నేను పోయి ఉండేవాడిని కాదు తీసేస్తే పోయి ఉండేవాడిని రాజీనామా చేయబడి అడిగితే పోతాను కానీ అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వలేదని పోయేవాడిని మాత్రం కాదు నా పని నేను చేస్తాను అపాయింట్ ఆ మాట అన్నారు కాబట్టి నేను ఆన్సర్ చేస్తున్నా లేకపోతే అసలు ఆ ఇష్యూ రేస్ చేసి ఉండేవాడిని కూడా కాదు అదే నేను కాదు ఆయన ఆయన పోయాడు కంటే నాలో సమర్థించి షేర్ చేశాను నేను ఒక్క నిమిషం నేను ఏమన్నాను జస్ట్ 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 వన్ మినిట్ నేను షేర్ చేసిన పోస్టులలో అది లేదు నేను జస్ట్ 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 వన్ మినిట్ దేనికోసం అరెస్ట్ చేశానని నేను చెప్పటం లేదు సోషల్ యాక్టివిస్ట్ను ఒక సెటైర్ పెట్టినప్పుడు దాని క్రిమినల్ కేసుగా చేయడం భావ్యం కాదని నా భావన ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆయన నాలుడు కాదు ఎవడో చెప్పేవాడు కూడా రీసెర్చ్ చేసుకొని చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు బ్రాహ్మలందరూ బంధువులే సో బ్రాహ్మలందరూ బంధువులు కాబట్టి ఎక్కడో చోట బంధుత్వం తెలుసుకోవచ్చు రెండోది శాలరీ ఎంత ఎంత ఇవ్వాలనేది క్వాలిఫికేషన్స్ బట్టి ఉంటుంది చేసే పని బట్టి ఉంటుంది అతని క్వాలిఫికేషన్స్ చూడండి అవుట్ సైడ్ మార్కెట్లో అతనికి ఉన్న వాల్యూ ఎంతో చూడండి ఎంత ఇచ్చాను చూచి ఎక్కువ అనుకుంటే తీసుకోవచ్చు కానీ
రైట్ చాలా చక్కని పని చెప్పావు ఎస్సీ కార్పొరేషన్లో ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కాస్ట్ ఎంత ఉంది ఇంత తమరు ఏ పత్రిక తెలిస్తే నేను కాస్త దాన్ని బట్టి చూన్ చేసుకొని మాట్లాడగలుగుతా ఓకే రైట్ దెన్ నవ్ ఐ అండర్స్టాండ్ రైట్ ఓకే ఓకే ఎస్సీ కార్పొరేషన్లో గ్రాండ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఛార్జెస్ గ్రామీణ కార్పొరేషన్లో టోటల్ గ్రాంట్లో టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఛార్జెస్ దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ అన్ ఆన్సర్ ఫర్ యువర్ క్వశ్చన్ ఇంకా నేను ఐ మీన్ ఇంకా నువ్వు సిఏజీ ఆడిట్ లాగా వాడికి ఐదు వేలు ఎందుకు ఇచ్చావు వీడికి పదివేలు ఎందుకు ఇచ్చావు వాడికి అంటే నేను ఆన్సర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇది దానికి ప్లేస్ కూడా కాదు తెలియదు మీరు నాకు తెలియదు ఏది అయ్యా నేను ఇందాకనే చెప్పాను ఎగో చంపుకొని పనిచేస్తున్నాం కాబట్టి నేను హత్ కాలేదు అని నాకు సీనియర్ కులీ కోహిడి చెప్పాను అన్న అందుకనే ఇంకేమే చెప్తా అంటే ఇంతమటుకు నాకు ఆర్డర్ రాలేదు నేను ఛార్జ్ హ్యాండ్ ఓవర్ ఫలానా వాళ్ళకి చేయమని రాలేదు సో ఐ ప్రెస్యూమ్ ఓకే ఇచ్చి ఉంటే ఇచ్చిన తర్వాత అది రావాలి నేను ఛార్జ్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలి కదా ఛార్జ్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసిన దాకా నేను ఐ కంటిన్యూ అంతే కదా అంటే ఇవన్నీ నేను నెక్స్ట్ మీటింగ్లో మాట్లాడదాం అనుకున్నాను ఎందుకంటే ఇవాళ ఈరోజు కాంట్రవర్షియల్ ఇష్యూస్ మాట్లాడటం బాగుండదేమో అని మనం రేజ్ చేసావు కాబట్టి కొంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇంకో తప్పటం లేదు ఓకే నేను నేను చెప్తాను ఇంకా ఇది ఇష్యూ రేజ్ చేసావు కాబట్టి చాలా బిగ్ 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 డిస్కషన్ జరుగుతుంది ఇది నేను అవాయిడ్ చేద్దాం అనుకున్న డిస్కషన్లో మీరు తీసుకొచ్చారు సరే కానివ్వండి అప్పుడప్పుడు జరగాలి కదా కొన్ని ఇష్యూస్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు లగడపాటి గెలిస్తే తప్పు కాదు నేను కోన రఘుపతిని గెలిస్తే తప్ప నాకు తెలియదు అడుగుతున్నాను ఐ మీన్ మా ఇంట్రెస్ట్ ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవటానికి వీ కొలాబరేట్ అక్రాస్ పార్టీస్ అక్రాస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మిగిలిన వాళ్ళు వాడు వైసీపీ అని వీడు టీడీపీ అని కొట్టుకోవాలి భుజాన మమ్మల్ని మొయ్యాలి ఇదే నా పాలసీ అయితే నేను చేసిన తప్ప రెండు ఈజ్ ఎ లోకల్ ఎమ్మెల్యే లోకల్ ఎమ్మెల్యేను అక్కడ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్కు పిలవాల్సిన ధర్మం ఉంటే పిలిచాం పిలవగానే కాల్ వచ్చింది ఆయన ఎట్లా పిలుస్తారు ఏం చేశారు తప్పు చేశారని ఐ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు దెమ్ దెన్ రెండో రోజు ఆయన నేను సోషల్గా ఒక చిన్న ఫంక్షన్ పెట్టాను మీరు అందరు రాండి అని అంటే నేను చెప్పింది అందరు అందరు కోఆర్డినేటర్స్ ఒకటే మాట చెప్పాను ఆయన పర్సనల్ లెవెల్లో రమ్మని అడుగుతున్నాడు వెళ్ళదలుచుకుంటే వెళ్ళండి లేకపోతే లేదు నేనైతే వెళ్తున్నాను వీఆర్ గోయింగ్ ఎట్ ఏ పర్సనల్ లెవెల్ సో ఐ డోంట్ థింక్ దాంట్లో ఎటువంటి తప్పు జరగలేదు తప్పును ఆపాదించడానికి మాత్రం ప్రయత్నం జరగదు థ్యాంక్ యూ